পরম শ্রদ্ধার অভিভাবক সকল মরম ছাত্র ছাত্রী সকল আজি পুনর্বার আমি আক আন এখন কলেজ লো আপনার এই অনুষ্ঠান চুজ ইয়র কলেজ এনজয় লার্নিং এর জড়িয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আর অনুষ্ঠান নাম আপনাদের চাই আছে যদি অনুষ্ঠান নাম হচ্ছে চুজ ইয়র কলেজ আজি অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আমি আপনাদের বিভিন্ন কলেজ সম্পর্কে নিজের জেলাতে থাকা কলেজ সম্পর্কে আপনাদের জানিব পাৰিব আর সেই কলেজ সমূহ জনার পিছত আপনাদের এটা আপনাদের মনের পছন্দ এখন কলেজ আপনাদের নির্বাচন করবেন এটা যেহেতু মেট্রিকর ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাই গেছে তারপর আমি পরবর্তী কার্যসূচী আগুয়ে নিবর কারণে শিক্ষার যে যাত্রা অব্যাহত রাখবর কারণে আমাকে এখন জুনিয়র কলেজ বা হায়ার সেকেন্ডারি এখন আমার প্রয়োজন হয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এখন আমার প্রয়োজন হয় তেনে স্থলত আপনাদের ঘরতে থাকি এই সুবিধা খুব দিবর এনজয় লার্নিং তরফের মানে দম্বিধরতে আপনাদের পুনর্বার স্বাগতম জানায় আজি মূর মাজ আছে দিখৌ বিল্লি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাপক মাধব গগৈ ডাঙরিয়া তখন আমি স্বাগতম জানাইছো নমস্কার মাধব গগৈ ডাঙরিয়া হয় আপনার মানে প্রথমে জানিব বিচার আপনার কলেজের প্রতিষ্ঠা কালের পর আজি তারিখ লোক আপনার কেন ধরনের কার্যসূচী আপনাদের আগুয়া নিছে আর কেতিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিল এই কথা কি অল্প জানাব আপনার তার আগে আপনি কত কি বা করেছিল নাকি আপনি যেহেতু প্রশাসনের দায়িত্ব আপনি আসলে কেবাখন কলেজের বিশেষ ভাবে আপনি কলে যে এখন কলেজের জড়িত হয়ে আসলে আপনি তার অভিজ্ঞতার ফল আপনি কোকসন যে কি কথা আপনার মনলে ক্রিয়া করলে যে আপনি এখন জুনিয়র কলেজ বা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল আপনি স্থাপন করব লাগিব কি কথায় আপনার এই কথা এই অনুপ্রেরণা যোগালে আমি আমি 2012 চনৰ পৰা যেতিয়া আহো আমাৰ যেতিয়া এডমিশন লবলৈ আহে এডমিশন লবলৈ আহোতে সদাই অভিভাৱকসকল বা ষ্টুডেন্টবিলাক সাথে গলে কয় যে জুনিয়র কলেজ পঢ়া বুলি কলে বহুত পইচা খৰচ হ'ব মাহেকা পয়সা লব এডমিশন লব ড্রেস পয়সা লব পার্সেন্টেজর যে মার্কস একটা হেভি মার্কস লাগিব গতি ভাবি ভাবিছিল একটা হিউজ এমাউন্ট খরচ হবি ভাবিছিল কিন্তু যেটা সেই ধারণা বিল মানে পাইছিল সঘনে পাই থাকা হয় দু হাজার বারো চনের পর প্রায় মানে দু হাজার সতেরো চনের এই বস্তু পাই আসি তারপর মো মনলে আসলে যে আমি গাঁর কিছু মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীসল আমি কেনেদরে এই এই ধারণা তো যে কলেজে পড়লে যে মার্কস ধেয় লাগিব পয়সা পাতি ধেয় লাগিব যে ভাবিছিল সেই ধারণা তো নাইকিয়া করবর মানে দু হাজার সতেরো চনের পর এই পরিস্থিতি এখন সিনিয়র কলেজ এখন আরম্ভি এখন করিম যত নেকি নিম্নর মধ্যবিত্ত শ্রেণীবিল মানে একটা খোলা মনে আহি পি এখন কলেজ পাঠদান করবেন হয় বড় সুন্দর কথা আপনার নিজের অভিজ্ঞতার ফল আপনি দেখা পাইছে যে আমার সমাজের বহু ছাত্র ছাত্রী আছে যদি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্র আর তখনলোক অর্থনৈতিক ভাবে বড় সচ্ছল নোহা হেতুকে এখন ধরো আজি তারিখ যদি ধারণা মানুষের জুনিয়র কলেজ বলে কলে পয়সা পাতি যথেষ্ট খরচ হয় তে একটা ধারণা আপনি আতরাই রাখবর কারণে এখন পরিবেশ সৃষ্টি করবর কারণে এই ছাত্র ছাত্রী সকলেও যাতে একটা গুণগত মানদণ্ড শিক্ষা পাই কম খরচতে এই কথা খুব লক্ষ্য রাখি আপনি এখন নতুন কই সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল বা জুনিয়র কলেজ আপনি স্থাপন করা কথা ভাবিলে সেয়া সচাতে শলাগ লোবল আর আপনার যি আদর্শ আমি সকলে এই কথা মনে রাখিম রাইজে হয়তো বুঝি পাইছে আপনার মনের কথা আজির তারিখত মানে আপনার জানি বিচার আপনি এই যে আপনার নাম তো রাখিলে দিখৌ ভ্যালি জুনিয়র কলেজ দিখৌ ভ্যালি নাম তো রাখার মূলতে আপনার এই কারণ তো কি বার আমি অকান জানি আমার যেটা দু হাজার সতেরো সন সতেরো সনের পর আমি যেটা কলেজ খান আরম্ভ করে লোক আমি জনতে আমার একটা মন আছিল যে কলেজ খুব সিনিয়র সেকেন্ডারি খুব নাম তো কি দিয়া হল কিন্তু আমি কিছুমান আলোচনা করে চালো আসলে আমার শিবসাগর শিবসাগর মাজে এখন নই বলে গেছে এখন যে দিখো নই যে দিখো নই নাকি অনগ পানি পানিয়ে অনলকে বই আছে আমি দিখো নই এখানে গেছো আমি শিবসাগর লাইফ লাইনের যে জীবনযাত্রার যে প্রক্রিয়া বা দিখো নই খুব যে আমার নই করে আমার মানুষ দুঃখিয়া বা 
দুখীয়া মানুহ দেখুন নব্বৈ পোৱা মানুহখিনি দুখীয়া মানুহখিনিয়ে থাকে সেই দুখীয়া মানুহখিনি আহ যি ধৰণে জীৱন জীৱন জীৱিকাৰ যিটো পথ দেখুৱাইছে আৰু গতিকে আমি কি আছে আমি সেইটো ধাৰে চাই থৈছোঁ যে আমি বিষ্ণু নৈখন যেনেকৈ গতিধাৰ গৈ আছে সকলো দুখীয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মানুহখিনি যেনেকে আমাৰ যিটো খেতি পথ বা যিটো উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই আছে তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে গতিকে আমি সেইটো চিন্তা কৰিছোঁ যে বিষ্ণুবিলি নামটো এখানেই দিয়া যাওক যিখনৰ বিষু নৈখনে যিটো মানুহক যিটো জীৱন যাত্ৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমাৰ বিষয়বিলি একাডেমিও যাতে সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি বিষয়বিলি নাম সুন্দৰ সুন্দৰ অর্থাৎ আপনি প্রকৃতির পরে আপনি জ্ঞান লাভ করবলে চেষ্টা করেছে আর প্রকৃতির যে জ্ঞান আমাক দিছে সেই জ্ঞানখিনিকে আপনি ছাত্র ছাত্রীর মাজলে আগবাই নিয়ার নিমিত্তে আপনি দিখো নামটা রাখিলে এই কারণে যেহেতু দিখো নদী খন শিবসাগর মাঝমজিয়াদি গিয়ে শিবসাগর জনজীবন এক একটা আসুর পেলাইছে বা তখনলোক জীবনযাত্রার গতি প্রদান করেছে তে আপনি ভাবিছে যে আপনার এই যে কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের নামট রাখি আপনি একটা কন মেসেজ কনভে করব বিচার বা ছাত্র ছাত্রী সকল এই জ্ঞান দিব বিচার যে এই শিক্ষার জড়িয়ে তখনলোক নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি যাতে প্রদান করব পড়ে আপনার এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী সকলে এই জ্ঞান উপলব্ধ হয়ে পেলা যাতে নিজের জীবন এজন গতি প্রদান করে পেলাই নিজের জীবন এজন সফল ব্যক্তি হব পে সমাজলে তখনলোক যাতে নদী খনে যে অবদান আগবাইছে এই ছাত্র ছাত্রী সকল যাতে তে অবদান আগবাব পে এই কথা লো লক্ষ্য রাখি আপনার এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের নাম দিখো ভ্যালি নাম দিছে সুন্দর সুন্দর খুব ভাল লাগিছে কথা খুব জানি এটা মানে আপনার বিশেষ একটা কথা জানব বিচার আপনার কেটা শাখা আছে আপনার আমি মানে মূল ধ্যান ধারণে মানে বিশেষ কলা শাখাটো আরম্ভ করছো বিষয়বিলি একাডেমি এই কারণে দিছো কলা শাখাটো আরম্ভি করছো কলা শাখাটোকে ভাল ধরনের আমি আগবাই নিবর চেষ্টা করা আপনি নিজে এই কথা প্রতিপন্ন করবো বিচার যার যে ক্ষেত্র দখল আছে আর সেই ধরনে সেই দখল থাকা ক্ষেত্র খেতেই বিশেষভাবে আগবাড়ি যাব লাগে আসলে আর এই জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল মেসেজ পাব যে যদি ছাত্র ছাত্রী সকলে একটা জীবন সফল ব্যক্তি হব বিচার তখনলোক নিজের যে বিষয় ওপর দখল থাকে সেই দখল থাকা বিষয়টির স্পেশালাইজ হবলে চেষ্টা করব লাগে আর তারে একটা আপনি জ্বলন্ত নিদর্শন দাঙি ধরেছে যে আপনি প্রথমে সেই কারণে কলা শাখাটে আপনাদের আরম্ভ করেছে আর কলা শাখাত আপনি একটা গুণদণ্ড গুণগত মানদণ্ড শিক্ষা দিবর কারণে আপনি চেষ্টা করব আর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় না হয় এইখিনিতে আর আপনার একটা কথা জানব বিচার যে আপনি শিবসাগর তো কেবাখনো আপনার কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আছে তারপরে সংগতি রাখি আপনি আর এখন কলেজর আপনি সংযোজন করলে এটা আপনার মানে যদি জানব বিচার বা ছাত্র ছাত্রী সকল যদি জানব বিচার বা আপনার অভিভাবক সকল যদি জানব বিচার যে আপনার দিখো ভ্যালি কলেজর কি বিশেষত্ব আছে যে কলা শাখা ছাত্র ছাত্রী সকল আপনার ওসর পারে এনেকা মোক আপনি তিনটা কথা কোকসন যে তিনটা কথার কারণে হয়তো দিখো ভ্যালি জুনিয়র কলেজ সনক ছাত্র ছাত্রী সকলে বা অভিভাবক সকলে আপনার নির্বাচন করব তখন ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখব কারণে বা জ্ঞানের যাত্রা অব্যাহত রাখবেন দিখো ভ্যালি একাডেমিকার কম মূল্যতে ভাল শিক্ষার যাডমিশন ফিজ তো খুব কম মাহেকের ফিজ তো খুব কম গতি তার কারণে আমি সকলে যাতে সকল নিম্ন নিম্ন শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পড়ব পে তার একটা ব্যবস্থা আছে দুই নম্বর কথা তো হয়েছে তার আমার ব্যক্তিগত টিউশন প্রয়োজন নাই ইয়ার আমার কলেজের পর গিয়ে কিনে আমি প্রায় দেখি কিছু স্কুলবিল কলেজবিল যে কলেজের টিউশন করার পাছত টিউশন করা পড়ি যাওয়ার পাছত কলেজে যে ক্লাস খুঁজে যাব ক্লাস খুঁজে যাওয়ার পাছত আপনার টিউশন যাবল হয় গতি আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীবিল একটা ডাবল খরচ নাই একটা গতি একটা অর্থনৈতিক একটা বোঝার সৃষ্টি হয়ে যায় কারণ বোলে মাহেকিয়া পয়সাও দিব লাগিব আর এখানে এডমিশনের পয়সাও দিব লাগিব আর এটা কি হয়েছে তেওঁকে টিউশন করবো গতি সেই ব্যবস্থাটো আমার কলেজের পর নাই গতি ব্যক্তিগত টিউশন নালাগে আমার কলেজতে ভাল ধরনের বস্তুখিনি জ্ঞান আদান করে যাব পাব আর এটা হয়েছে আমার আছে আমার ইয়াত বিশেষ করে আমি এই চাও যে থার্ড ডিভিশন যে বা সেকেন্ড যাকে ভাল ধরনের পরীক্ষা দিছিল কিন্তু গুণগত মানদণ্ড হিসাবে ভাল নম্বর নপালে গতি সেই নম্বর পড়া লোকখিনিক আমি বেশি অগ্রাধিকার দিয়া হয় যাতে অহা অনাগত দিনের যদি হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা হব এই পরীক্ষাবিল ভাল রিজাল্ট এটা লোক যদি আগবাড়ি যাবেন এটা আমার হয় হয় 
মানে আপনার কথা খিনি বুঝি পাইছো আর হয়তো দর্শকেও বুঝি পাইছে তথাপিও মানে আপনার অকমান মানে যিখিন কথা বুঝি পাইছো আপনার মানে অকমান ব্যক্ত করবো বিচার আপনি কব বিচার যে প্রথমতে আপনি আপনার মাসল তো ন্যূনতম এটা আপনার এটা এমাউন্ট রাখিছে যুক্ত সাধারণত সর্বসাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত পরিয়ালের ছাত্র ছাত্রী সকলে যাতে দিবেন তখন কোনো অসুবিধা নোহাক যাতে তখন সেইখানে দি পেলায় সেই মাসুল খিনি পরিশোধ করে তখন এই যে জ্ঞানের যাত্রা অব্যাহত রাখিব সে হল প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথাতে আপনি প্রতিপন্ন করবলে চেষ্টা করেছে যে আপনার মহাবিদ্যালয় যা ছাত্র ছাত্রী পড়া শুনা করব পাঠদান লব সেই ছাত্র ছাত্রী সকলে বেলেগক আর টিউশনের কথা চিন্তা করব না লাগে অন্তত আপনি কব বিচার যে টিউশনের অবসান তো আপনার মহাবিদ্যালয় তরফের পর আপনাদের অবসান ঘটাব বিচার আর তৃতীয়তে আপনি কব বিচার যেহেতু আপনার মহাবিদ্যালয় কব বিচার যখন ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেটা তখন নাম ভর্তি করবলে যায় বিভিন্ন ধরনের কাট অফ মার্ক থাকে সেই কাট অফ মার্কব থাকার কারণে যখন ছাত্র ছাত্রী সাধারণত থার্ড ডিভিশন বা কাট অফ মার্কর তলত পার্সেন্টেজ থাকে তখন হয়তো নাম ভর্তি করব নারে অর্থাৎ শিক্ষা তখন হয়তো আগবাই নিব নো পে তথাপিও তখন শিক্ষার প্রতি কিন্তু ধাউতি আছে কিনা কারণ হয়তো তখন এই উচ্চ মাধ্যমিক বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা তখন ভাল ফলাফল দেখাব নালে বলে তখন এই জ্ঞানের যাত্রা অব্যাহত না রাখিব নাকি তখন নিজের যদি পড়া শুনা আগবাই নিনিব নাকি গতি আপনার এই কথা তো লক্ষ্য রাখি সকল ছাত্র ছাত্রী যাতে পড়া শুনা আগবাই নিব পে কারণ আপনি বিশ্বাস করে এই তা বুকাতে পদম ফুলে বা সেই সকল ছাত্র ছাত্রীর মাজের পর হয়তো এজন ভাল ব্যক্তি বা ভাল এজন মানুষ তৈয়ার হব পে সেই কথা লক্ষ্য রাখি আপনি সেই সকল ছাত্র ছাত্রীর কারণে আপনার দরজা মুকলি করে রাখিছে আর আপনার মহাবিদ্যালয় তেনে ছাত্র ছাত্রী সকলের কারণে আপনি এটা পরিবেশ তৈয়ার করেছে যত সকল কারণে শিক্ষা শিক্ষা সকল কারণে হব পে সার্বজনীন হব পে আর সচা অর্থ কবলে গেলে শিক্ষার আসল অর্থ তো আপনি হৃদয়ঙ্গম করে পেলায় ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত বিলাবলে চেষ্টা করছো খুব সুন্দর প্রয়াস মানে আপনার কথা খিনি শুনে খুব ভাল পাইছো আর আপনি সমাজের কারণে এজন আদর্শ ব্যক্তি নবপ্রজন্মর কারণে এজন আদর্শ ব্যক্তি মানে খুব ভাল পাইছো আপনার কথা বতরা পাতি আর মানে আপনার হয় ক আপনি কোয়া যে বোকাতে প্রদূষণ খুলব পে এটা কি হয় আমি চাইছো অনাগত দিন বহুত বহুত থার্ড ডিভিশন বা থার্ড ডিভিশন বা সেকেন্ড ডিভিশন ছাত্র ছাত্রী গিয়ে পিনে ভাল ভাল হায়ার অফিসার বসেছে গতি আমি ভাবিছো কি গাইড দি পিনে গাইড দি পিনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ভাল ধরনে মার্কস আমি বিচারি অন্তত আপনার এটা রিস্ক লোক যে ছাত্র ছাত্রী সকল জ্ঞান দিব হায়ার সেকেন্ডারিত এটা যাতে ভাল গুণগন্ত এটা ফলাফল তখন দেখাব পে তার কারণে আপনাদের যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা করেছে অর্থাৎ আপনি যখন ছাত্র ছাত্রী অন্য জুনিয়র কলেজ সমূহ সিট দিব নাই তেনে ছাত্র ছাত্রী সকল আপনি বঞ্চিত করব নিবিচারে শিক্ষার পর আর তার কারণে আপনি আঁকালি লোছে আর তখন ভবিষ্যৎ এজন সু নাগরিক গড়ার ক্ষেত্রে আপনি যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা করিম বলে এই অনুষ্ঠান তো আগবাই দিছে আর মানে ভাবো আপনার টিম হিসাবে সকরে এই চিন্তাধারা তো আছে এটিয়ে মানে আপনার জানি বিচার আপনার শিক্ষা বা পাঠদান করার লগতে অন্যান্য তেনে ধরনের কিনা আপনার এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস দিয়ে নাকি যার জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল মানসিক অবস্থা বা তখন যদি অন্যান্য দিকত পারদর্শিতা থাকা কথা খিনি যাতে প্রতিভা খিনিও যাতে প্রতিফলিত হয় আমি চাও আমি প্রথম আমার ক্লাস এডমিশন এডমিশন যেটা আমি লোকের নাম ভর্তিকরণ চলো হয় তাদের আমি যেটা পাঠদান করা হয় তো আমি প্রতিটা লড়ার কথা বুঝলে চেষ্টা করো যাতে কোনে কোন দিক পারদর্শিতা আছে আর যদি ভাবে যে কোনোবাই যদি গানত আছে কোনোবাই খেলত আছে কোনোবাই পড়ার প্রতি আছে গতি আমি অনাগত দিন আমি সেই পারদর্শিতা বুঝাই আমি আগবাই নিবলে চেষ্টা করো আর কি আছে আমি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা যা উচ্চ পরীক্ষাবিল যে লোক সেবা বা আমার ইউপিএসি আই 
ঘৰৰপৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাই অফলাইন শিক্ষাৰ তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে অনলাইনৰ জৰিয়তেও বহু শিক্ষানুষ্ঠানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাইছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিছে যদিও অফলাইনৰ এই শিক্ষাদান আজি তাৰিখলৈ আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ এই নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ সম্পৰ্কে বা আপোনালোকৰ সিট কেপাচিটি কিমান আছে সেই সম্পৰ্কে অকমান ৰাইজক অৱগত কৰি দিয়ক উচ্চ মানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে উচ্চ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে হওক কিন্তু আমি চল্লিছটা চিঠি ৰাখিছো ইয়াত কোনো আমি কাটত মাত আমাৰ নাই আৰু যিটো আমাৰ যে কভিড নাইণ্টিনৰ যিটো দুৰ্যোগ আছিলে এই দুৰ্যোগত আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যিটো আমি শিক্ষাবৰ্ষ আমি পাঠদান কৰিব পাৰি মোটামুটি পাঠদান কৰিব পৰা নাই তেওঁলোক আমি অফলাইনত আমি ক্লাছ কৰি থকা হৈছিলে অনলাইনত ক্লাছ কৰি থকা হৈছিলে কিন্তু আমাৰ কি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছুমানৰ কি হৈছে অনলাইন মোবাইল হ'লেও আমাৰ বিশেষকৈ মোক কলেজৰ কথা কৈছোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে বাসষ্টিতা বাসষ্টিতা আমাৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিন্তু বাসষ্টিতাৰ ভিতৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আমাৰ আছে এইবাৰ এইবাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিখিনি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুলি কৈছোঁ এইখিনি আছে মুঠতে চল্লিছটা ষ্টুডেণ্ট এই চল্লিছটা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত মোক ক'বলৈ হ'লে কি হয় কমেও দহজন মানুহৰ হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই আমাৰ চল্লিছজন ভিতৰত দহজন মানুহে এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ নাই তেওঁলোকক আনকে অতি নিম্ন মানৰ তেওঁলোকক গতিকে কি কৰা হৈছে কিছুমানক আমি দিয়াৰ পাছতো কিছুমান আমি বাকী যিবিলাক এণ্ড্ৰইড মোবাইল বা অনলাইনত যিবিলাক ক্লাছ কৰিব পৰা গৈছিলে বা দিব পৰা সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো হৈছিলে আৰু বাকী যিকেইজনক আমি দিব পৰা নাছিলোঁ বা আমাৰ লগত সংযোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে মোৰ নিয়োগ নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত কি কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক যিখিনি আমাৰ পৰীক্ষা দি গৈছিলে আমাৰ যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰ অলৰেডি ফাইনেল দি গৈছে তেওঁলোকৰ পৰা সেই নোট বহি কিনি আনি তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছিলে কাৰণ এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকো যাতে এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো নাথাকি যদি তেওঁলোকে যাতে পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে আমি সেইটো বস্তুটো আমি জানিছে বুঝিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা সিদ্ধান্ত লবৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ এটা আইডিয়া এটা পাইছে মই ভাবো এই অনুষ্ঠানে তেখেতলোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব আজিলৈ মই আহোঁ পুনৰ এখন নতুন কলেজ লৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোক দৰ্শক ওচৰ ওচৰলৈ আমি আকৌ আহিম তাৰে কামনাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই বিদায় মাগিছোঁ আৰু মাধৱ গগৈ ডাঙৰীয়ে আপোনাকো পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি মোৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ থেংক ইউ